ഞാൻ പ്രൊഫസറെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അശ്വിനോ പറയൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആകെ ഇളകിയിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ രാജുവിന്റെയും തോമസിന്റെയും സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇഷ്യു പ്രൊഫസർക്ക് മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് കുറെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു സമീപനം 
നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലേ പറ്റൂ ഡിസിപ്ലിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ് ഐ ഫുള്ളി എഗ്രി പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റണ്ണിങ്ങും പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചുടൻ ജനറേഷൻ ഞാൻ പറയാതെ പ്രൊഫസർക്കറിയാമല്ലോ കഴിയുന്നതും കുട്ടികളെ പിണക്കാതെ അനുനയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോയാലേ കോളേജ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അതിന് വട്ട് ഐ മീൻ ഈസ് പ്രൊഫസറുടെ ക്ലാസ്സിൽ രാജുവും തോമസും കാണിച്ചത് തെമ്മാടിത്തരമാണ് അതിന് അവർ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം നോ ഡൌട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദെൻ ശിക്ഷയുടെ തോത് എത്രത്തോളം വേണം എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാം സസ്പെൻഷൻ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ നമുക്കവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു നല്ല താക്കീത് നൽകി സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത് ഒരുപാട് പിടിവാടുള്ള സ്ഥലത്തെ കുട്ടികൾ പോരാത്തതിന് ചുടൻ ലീഡേഴ്സ് ഐ സോറി ഫാദർ ഐ ബെറ്റ് ടു ഡിഫർ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ കവലച്ചട്ടമ്പികളെയും ക്രിമിനൽസിനെയും വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കളരിയായതിനെ തരം താഴ്ത്തുന്നതിനോട് നോ ഫാദർ അതിന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും അതുമായി യോജിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയിട്ടല്ല ഇത്തരം തെറ്റുകളുടെ നേർക്ക് ഇന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ഇതിലും വലിയ തെറ്റുകൾക്ക് വഴിതെളിക്കും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കല്ല പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് അത്രയും ശരിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂഫാദർ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അച്ചടക്കത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും നിന്നിച്ചവരോട് എനിക്ക് ശ്രമിക്കാനാവില്ല അധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ തെറ്റുകൾ താങ്കൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുള്ളൂ അതിന്മേൽ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ചുമതല ഫാദറിന്റേതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരാതിയിന്മേൽ ഫാദർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ന്യായമായില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നിയാൽ പിന്നെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു ഷീറ്റ് കടലാസിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റിനോ അതിലും ഉയർന്ന അതോറിറ്റിക്കോ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് എഴുതി കൊടുക്കും ഫാദറിനോട് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിലും എളുപ്പം രണ്ടാമത്തേതാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് വരിയിൽ ഒരു രാജിക്കത്ത് അതിനും ഒരു ഷീറ്റ് കടലാസ് മതി ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഓഹോ വെൽക്കം പക്ഷേ ഇത്രയും പേരോട് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂഡിലല്ല ഒന്നോ രണ്ടു പേരോട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തു പോണം വേഗമാകട്ടെ എനിക്ക് മറ്റു ജോലിയുണ്ട് ഇനി പറയൂ രാജുവിന്റെയും തോമസിന്റെയും സസ്പെൻഷന്റെ കാര്യം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിലിരുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് സംസ്കാരമില്ലാതെ പെരുമാറിയേനെ അവർ രണ്ടുപേരും മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിരുത്താം എന്താ മതിയോ വേറെ ജോലിയില്ലോ വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു സാറ് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ എന്താ നോക്ക് വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എനിക്ക് ഇല്ലല്ലോ ഈ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രമുഖ പ്രവർത്തകരാണ് രാജു തോമസ് കമോൺ ക്ലിയർ ഔട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവിനോടാണ് സാർ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്റെ ക്ഷമയെ പരിശോധിക്കാൻ നിൽക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ നേതാവ് വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കും ഏതാനും തെമ്മാടി പിള്ളരെ പേടിച്ച് 
പത്തിരണ്ടായിരം പിള്ളയുടെ ഒരു ദിവസം പഠിത്തം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കരുത് പ്രൊഫസറുടെ വാദം ന്യായമാണ് പക്ഷെ ഈ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവൂ മൂന്നുകൂടി തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഓരോ നിമിഷവും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എണ്ണൂറ് പേർ പെൺകുട്ടികളാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫാദർ പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടാകും ബട്ട് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എനിക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ പോകുന്ന വഴി വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് നാളെ പറഞ്ഞു Thank you. 
Hey, madam. Hmm. Good evening. Ini ada Profesor P. N. Dambi Ramas kena beri dia. Kau baru nyerah. Kenapa, Mister? Kanan anda ni. Aa gatel, valia syaitan yang lekam bisan de perih diri diri kena tu. Oh, kan dia le? Adeh, nak kena tu nak kan? Enak le kanu? Endo. Mandi hari pasak kani ada elas cai. Yurin juga tak mati apa ribu. Dewa, ni karena ama ini dan ni. Ni yang nama anak sanggaran tu elu. उदेशूरी अच्छन कत बयोडेट मु निर्बंध वेलतर मिले काटा नुदेश उन्होंने लोरी कार्य मरने के इंगोटो अन्य ने कल व्यक्तिल मरांगी पोगेंटी हुई गुना पढ़ने के लिए ना नागते ने कर दिया ना कायमल तो निंगोटा ऐसी चल गई कायमल इन्हें ऐसे वाले तो सूरता अब उन दो मात्रा वाले तंदे बहुत समय बैकग्राउंड आरंजित मित्तु कूड़ा कॉम्प्लेट जी वाले चिट शांत या स्थल इवेपम कहूर अगे गोपिनाथ अंकिस्टरा विचार गोपिनाथ भाषण पेमा सेंट्रल जेल गोपिनाथ 
യാത്ര കഴിഞ്ഞ വന്നാലേ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും എനിക്കാണെങ്കിൽ സന്ധ്യക്ക് അത്താഴം കഴിച്ചാൽ ശീലം തനിക്ക് എങ്ങനെ അത്താഴത്തിന് മുമ്പ് അത്താഴത്തിന് മുൻപ് തന്റെ ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനെങ്ങനെ അറിയാ അത്താഴത്തിന് മുമ്പ് പതിവുകൾ വലുതുമുണ്ടെങ്കിൽ മുടക്കണ്ട അയ്യോ അങ്കിൾ അങ്ങനെ പതിവൊന്നുമില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് പെഗ് കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ അങ്കിൾ വേണ്ട എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഗോപി ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സോറി ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അതല്ല പറഞ്ഞത് അത്താഴത്തിന് മുമ്പ് കുളിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോളാം പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് അയ്യോ അങ്കിൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മതി വിസ്തരിക്കണ്ട കുളിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ അങ്ങനെ വൈകിട്ട് കുളിക്കുന്ന പതിവൊന്നുമില്ല എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പും വേണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ സഹായിക്കണോ അങ്കിൾ വേണ്ട സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് മാത്രമോ അങ്കിൾ രാത്രിയൊന്നും കഴിക്കാറില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഞാൻ സ്വയം പാകം ചെയ്താണ് കഴിക്കാറ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടത് ഗോപി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ടോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ബുൾസോയോ ഓംലറ്റോ വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ല നൂഡിൽസ് വേണമെങ്കിൽ മാഗിയുടെ പാക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് കാപ്പി ഓംലറ്റോ വേണമെങ്കിൽ പാലിരിപ്പുണ്ട് പോയി എടുത്ത് കഴിക്കാം അങ്കിൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നോളം ഇതൊന്നും ചെയ്ത് ഒരു പരിചയമില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗോ ഹെഡ് ബോയ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് സെർവൻസിനെ ആരെങ്കിലും നിർത്താൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്താലോ വേണ്ട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓ മൈ ഗോഡ് തമ്പി യെസ് സർ യു ആർ ദ ലിമിറ്റ് വാട്ട് ദ ഹെൽ ഹാവ് യു ബ്രോ ഫോർ മീ ഫിഷ് സർ ഏ വാട്ട് ബോട്ടിൽ ഒരുമയ്ക്കും പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ തിന്നാവുന്ന കരുതിയോ യെസ് സർ ഇഡിയറ്റ് സോറി സർ എലിഫന്റ് ഫിഷ് സർ വെരി ടേസ്റ്റി സർ എന്താണോ മിഴിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പയർ വേണ്ട പോയി വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കേ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയ തിന്നാനിവ സ്റ്റൈലായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയാ സോഫ്റ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ആൻഡ് ഈസി ടു മേക്ക് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് ടു മിനിറ്റ്സ് അവമാർക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ചവ്വ് കത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പോലെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഞാൻ ഇതിന് വരുമ്പെട്ട കൈ കൊള്ളുമെന്ന് മാത്രം ആ തമ്മിൽ ഭേദം ഉണക്കറൊട്ടിയും ഐസ് വാട്ടർ ഗോവിയെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയായിരുന്നു Mm-hmm. My own design. Bobby? Bobby? What are you doing? Are you going to get a cigarette in the bathroom? Sorry, uncle. I'm going to get a cigarette in the bathroom. I'm going to get a cigarette in the bathroom in the bathroom. ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോ ഒരു രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അങ്കിൾ വലിയ വിഷമമാ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ശീലമായി പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ ദുഷ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അങ്കിൾ 
അങ്കിൾ ഇപ്പൊ ബാത്റൂമിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോഴെന്തിനാ അങ്കിൾ പൈപ്പും പത്രവും ഒക്കെ അത് ശീലം ആയിപ്പോയില്ല അങ്കിൾ കേട്ടോ പ്രൊഫസർ ഞാൻ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് പ്ലീസ് രാജുവും തോമസും ചെയ്ത തെറ്റിന് അവരും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും നിരുപാധികൻ മാപ്പ് പറയുന്നു മേലിൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ഇവർ ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന് രക്ഷകർത്താക്കളായി ഇവർ ഉറപ്പ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഫാദറിനുണ്ട് എന്റെ അനുവാദത്തിന് എന്താ പ്രസക്തി എനിക്ക് തനിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സഹപ്രവർത്തനം എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രൊഫസറെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ തീരുമാനം താങ്കൾക്കൂട് സമ്മതമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം വി ആർ റിയലി സോറി സാർ ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു സാർ ഇവരിൽ നിന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റദോഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുന്നു പ്ലീസ് പ്രൊഫസർ ഫാദറിന്റെ യുക്തം പോലെ തീരുമാനിച്ചോളൂ എനിക്ക് വിരോധമില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രൊഫസർ സോറി ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്റെ സുഹൃത്ത് കൈമളുടെ മകൻ ഗോപി ഓ ഐ സി എ ന്യൂ എൻട്രൻസ് ടു കോളജ് ഗുഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ചെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ അല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി തയ്യാറാകാൻ നോക്ക് യെസ് അങ്കിൾ എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടെ മൂപ്പിൽസുമാരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാലി വീണിട്ടാ പുലി നടന്നത് തണ്ടപ്പടിയുടെ തെറിയട്ടേനാണെങ്കിൽ ഒരു കൈയും കടക്കൂല പിന്നെ ഞാന് ഇതോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ ഒതുങ്ങിയ നാവും മൂപ്പരെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷമുള്ള പാമ്പിനെയാണ് നോവിച്ചോട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരുന്നത് നമ്മുടെ പുലിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പയ്യനല്ലേ അതെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പെരുമാറണ്ടേ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം അടിയോ അവൻ ഒന്ന് കേറിയില്ല അതിനുമ്പ് അവൻ ചൈൻ ചെയ്യുവാണല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവരിപ്പാടി സാറേ ആ സാറിനെ തന്നെ വാ ഈ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് വന്നല്ലേ നോക്കൂ ഇതാ നോക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സീനേഴ്സാണ് ആ ഒരു റെസ്പെക്ടോടുകൂടി വേണം പെരുമാറാൻ ഓക്കെ 
ഞാൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ ഞാനും ഒരു സീനിയർ ആയിരുന്നു വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് ഇത്തിരി കൊമ്പുള്ള ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആണ് കഴിഞ്ഞ കോളേജിൽ നിന്ന് ടി സി വാങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് യൂണിയൻ ചെയർമാനെ തല്ലി എല്ലൊടിച്ചാനാണ് അതിനു മുമ്പ് പ്രൊഫസറെ തെറി വിളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നു വേറൊരിടത്ത് സാഹി കെട്ടപ്പോ ഹോസ്റ്റൽ വാർന്നിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു മൊത്തത്തിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത റെക്കോർഡ് കയ്യിലുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഏഴാമത്തെ കോളേജാ ആ എനിമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉടലിയ കൈ ഇത്രയും സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ഒരുത്തിനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുക താൻ ഞങ്ങളെക്കാൾ സീനിയർ ആണ് നേതാവാവൻ പറ്റിയ വന്നേ പറയട്ടെ നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കോ അല്ല ഷാനെ ഈ പുലിയുടെ കൂടി ഇത് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നു പുലിയോ ഓ അതറിഞ്ഞൂടെ തമ്പി സാറിന് ഈ കോളേജിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഇരട്ട പേരാണ് പുലിയെന്ന് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു പൊറുതി പോരാൻ നേരത്തെ എന്റെ തന്തപ്പടി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഒന്നേ ഞാൻ ഗുണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് വിലയാകും ആ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്കില്ല ഫസ്റ്റ് അവർ പോയി തൊലയട്ടെ വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ അശനെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഹോട്ടലോ കാന്റീനോ ഒന്നും ഇല്ലേ കാന്റീൻ ഇല്ല ഹോട്ടൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്താ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കണം അത് വയ്യ അല്ല ഷാന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പോകുന്നത് പിന്നെന്താ എത്ര വിശപ്പ് പുലിയുടെ മാളത്തിൽ നിന്നല്ലേ പോകുന്നത് പുലിക്ക് പുല്ല് നിന്നാ മതി പക്ഷെ എനിക്കത് പോരല്ല ഇവര് ഡൈനിങ് ഹാൾ എവിടെയാ ലൈബ്രറിയുടെ പുറയില് വഴിയുണ്ട് വന്നേ ഇത്രയും കൊല്ലം ഇതിനകത്ത് കയ്യിലും കുത്തി നടന്നിട്ടും ഈ ബുദ്ധി നമുക്കാർക്കും തോന്നിയില്ലല്ലോ മോക്കറ്റ് മണി എത്ര ലാഭിക്കായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു ചേതമില്ലാത്ത സ്റ്റൈലൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ കുറേശ വീത നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് വി ഗെറ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് മീൻകറി ഓംലറ്റ് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി ചോറ് ഇന്നത്തെ കാര്യം കുശാൽ കയ്യൊക്കെ വെള്ളം എവിടെ ഇഷ്ട ടാപ്പ് ഇവിടെ ഈ മൂലയ്ക്കുണ്ട് താങ്ക് യു ചെയ്തേ തെറ്റാണെങ്കിൽ കുറ്റമേൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് ഫാദർ അറിയണം വിശപ്പ് സഹിക്ക വയ്യാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് വിശപ്പോ യെസ് ഫാദർ അതാണ് സത്യം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് നേരാമണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് അതിൽ പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം ഉണക്ക റൊട്ടിയും ഐസ് വാട്ടർ മാത്രമാണ് കഴിച്ചത് വാട്ട് യു മീൻ താൻ പ്രൊഫസർ തമ്പിഴൂടെ അല്ലേ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ അങ്കിളിന് കൊളസ്ട്രോളിനെ പേടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ ശരിയാ അങ്കിളിന്റെ ശരീരത്തിന് അത്രയും മതി പക്ഷെ എന്റെ ഈ പ്രായത്തിന് അതുകൊണ്ട് വല്ലതും ആവുമോ ഫാദർ ഫാദർ എന്നിട്ട് ഗോപിയുടെ പേരിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുത്തില്ലേ വിശന്ന് പൊരിയുമ്പോ കട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് തിന്നുവോ 
ഇത്രയും പ്രായമായി എനിക്ക് പോലും പറ്റുകയില്ല വെറും വേറെ ഒരു മണിക്കൂർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പിന്നെയല്ലേ ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ ആ കൊച്ചൻ ശരിയായില്ല ഫാദർ ഗോപ് ചെയ്ത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവൻ അതിന് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ വെറുതെ വിട്ടത് ശരിയായില്ല ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപിയല്ലേ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പ്രൊഫസറയാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ഫ്രൈ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആപ്പം ദോശ പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ അയ്യോ അങ്കിൾ കമാന ഒരക്ഷരം വേണ്ടി പോകരുത് വിശാലം പോലും ഭാഗ്യം വെക്കരുത് ആ കഴിക്ക് വിഷപ്പുമാറട്ടെ കഴിക്ക് പ്രൊഫസർ തമ്പി എന്നെ പട്ടണം കിട്ടുന്ന നാലു പേരോട് പറഞ്ഞ് നാണം കെടുത്തരുത് ഇനി ആരുടെയും ചോറ് കട്ട് തിന്നുകയരുത് കഴിക്ക പാട്ട് 
എന്താണോ ഇത് പാട്ടും കുത്തും ഒക്കെ കോളേജ് വെച്ചാണോ അയ്യോ ഫാദർ ക്ലാസ് ടൈം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ചുമ്മാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ജസ്റ്റ് ഫോർ സം ഫൺ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില ചില്ലറ കുസൃതിയെങ്കിലും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഫാദർ യു നോട്ടി ബോയ് കൊള്ളാം പക്ഷേ ഈ സ്മാർട്ട്നെസ് ഒക്കെ പഠിത്തത്തിലും കാണണം വന്ന് ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെ കയ്യിലെടുത്തല്ലോ പക്ഷപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അന്ന് ടിഫിൻകാരന്റെ കേസ് പിടിപ്പിച്ചു എന്തുണ്ടായി ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വല്ലവരാണ് പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരുന്നതെങ്കിലോ അച്ഛൻ പ്രതിപരമായിരുന്നു ആ തമ്പി സാറിന്റെ ശിങ്കിരിയല്ലേ തമ്പി സാർ ആ പേര് പോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ പറയരുത് വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകർക്ക് അങ്കിൾ ലെറ്റേഴ്സ് അയ്യോ അങ്കിൾ അത് ഇന്ന് വന്ന ആട്ടാണ് പൊട്ടിച്ച പോലില്ല എന്റെ അങ്കിളെ കാണിച്ചത് ആരുടെ കത്താണ് ഗോപി മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് ഇതിന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് ആര്യയുടെ വരണ്ട അങ്കിൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പലപ്പോഴായി ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു അങ്കിൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് അങ്കിളിന് ആരുമില്ലേ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്ക് എന്റെ ബയോഡേറ്റ മൂന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതചരിത്രമൊന്നും എഴുതാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഓ ഞാൻ പോലും ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണവ പ്ലീസ് അത് വിട്ടേക്ക് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് അച്ഛനോടൊരിക്കൽ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഭാരിച്ച കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് ഓക്കെ ഐ ലിവ് ഇറ്റ് സോറി ഫോർ ആസ്കിംഗ്
എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും നീ വാ നോക്കി പേരിപ്പിക്കാ സാറേ ഇത്തിരി കഞ്ചാവ് ഇരിക്കുക സാറ് പോയെടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഉഷാറാവാൻ കഞ്ചാവ് കോളേജ് പോകുമ്പോ തൊണ്ടി സൈലം പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വേട്ട ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും Daddy, you have you gone mad? Daddy, stop it! Daddy, Daddy, have you gone mad? Please stop it! Stop it, I say! Daddy, are you ready? 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 A four persons professor Thambi. Puru Vairagi Machu, Adhahan Nenne Atrami Kya Sami Chuvannu. Kullan Sami Chuvannu. Adhe Father, Nyan Sotna Thil Poulin Gari Dheelya. Thambi Sar Bathroom Il Vannadu, Enna Thalla Ana Arikki Vannadu. Orka Apura Thetta Adi Ondu, Nyan Thuru Chuvi Vannu. Pinne Yim Enna Kutti Nebidu Chevudhe Pichu, Vash Bays Illen Chumar Limitri Edi 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 പ്ലീസ് എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രാജു ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് തമ്പി സാറിന്റെ നേട്ടം രാജു എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിയെത്തി ഇവർ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ ഫാദർ വെൽ തൽക്കാലം രാജു പോകൂ എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം സമാധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ഞാൻ പോവാം പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന നിസാര തെറ്റുകൾ വരെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ ധർമ്മിഷ്ടനാണല്ലോ തമ്പി സാറ് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്താൽ അവർ കുറ്റമാകുമോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയണം ചുഴഞ്ഞു കുറ്റം ചെയ്താലും പ്രോസർ കുറ്റം ചെയ്താലും കുറ്റം കുറ്റം തന്നെയാണല്ലോ ഫാദർ ടൈസിനാഫ് രാജു ബാബു ഡോൺ ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഐ ഫീൽ ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക് നിന്റെ അപാര ബുദ്ധി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന അളിയാ അളിയാ പ്രൊഫസറെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലൈന്റിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയാൽ മതിയോ അതോ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്തമാരെ കൊണ്ട് ഒരു പോലീസ് കേസ് ഇടാൻ കൊടുപ്പിച്ചാലോ എന്താ ഓടാ മരം വണ്ട എന്നിട്ട് വേണം എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് ആകാൻ തമ്പി സാർ അങ്ങനെ ഒരുത്തിനെ കയറി തല്ലത്തില്ലെന്ന് കോളേജിൽ സർവമാന പേർക്കും അറിയാം അപ്പോ പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോണർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ അങ്ങനൊരു അങ്ങനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരും ഒന്ന് പഴച്ചു നിന്നല്ലാണ്ട് പോലീസും കൊണ്ടോ ഒക്കെ വന്നാൽ വിത്തും വേരും ഒക്കെ ചേഞ്ഞ് വിളിച്ച് നമ്മളെ കള്ളു വിളിച്ചിട്ടാവും പറഞ്ഞോണം അത് നേരാണല്ലോ പക്ഷെ രാജു പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും അതിനുകൊണ്ടാ ഒരു വഴി നാളെ ഒരു ഹീറോ സ്റ്റൈലിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛന്റെ റൂമിലേക്ക് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കയറിച്ചെല്ലും ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഹൃദയം തമ്പിസാറിനില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വലിയ തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാനുള്ള വിശാലത എന്റെ മനസ്സിനുണ്ട് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഫാദർ ഐ ഫോർ ഗീവ് എന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചുളുവിന് കോളേജിൽ ഒരു ഹീറോയും ആവാം തമ്പിസാറിന്റെ ഗ്യാസ് എന്തെന്നേക്കും ആയിട്ടാവു എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ ഫാന്റാസ്റ്റിക് രാജു നിന്റെ ഐഡിയ അപാരം പക്ഷേ അത് നാളത്തേക്ക് നീട്ടണ്ട വൈകിയാൽ അതിന്റെ ത്രില്ല് പോവും തമ്പിയെങ്കിൽ നിന്നെ തല്ലിയാലടാ
salir. ¡Para! ¡Para! ¡Ángel me salió! ¡Ila! ¡Raju! ¡Para no se vea! ¡Se me quita que te tengo Raju ni chido! ¡Para! ¡Y al parecer me mapo ahora! ¡Ingle Ángel me petió la tetita en la mano! ¡Y al andar a un! ¡Y ver te cutió la arieta! ¡Seria! ¡Tascarak! ¡A ver, veo cuando! ¡Bacra de un! ¡Ya caro de cote tambe sarna de recala que es un daño! ¡Ángel es un bote! ¡Ya no atma arta va a educar! Ninguno de los demás me ha dicho que no se puede hacer nada. Ni de Urikil ni de Nina Bermarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que te la de Mumbuch Mapum Barna. Y Nana Kadia Machora. Hoy que ya anda Jayan Bonan.
എനിക്കൊരു കത്ത് അയക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു അലവലാതിയും ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തം തന്റെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് പോലും അക്കാര്യത്തിൽ
ഇനി ഉടനെ അമ്മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കാണുമല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ വീക്കെൻഡിൽ വരാം പ്ലീസ് ആ വരുമ്പോ നിന്ന് വിളിക്കാനുള്ള വല്ലതും കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചേക്കണമേ എവിടെ ശ്രീദേവിയോ അപ്പോഴേ പോയല്ലോ അതെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വെക്കളഞ്ഞത് ഞാൻ വരും ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ഹേ ഹേ ചുമ്മാ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേറെ ഒരു കാഷ്വൽ വിസിറ്റ് വന്നു കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ പോയി അല്ലാണ്ട് അങ്കിളിനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും വരാമല്ലോ ഓ അപ്പൊ ഇനിയും ഉണ്ട് വരവ് ഏതുമില്ലാത്ത രൂപകാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ശിക്ഷ നോക്കണേ ഓടനെ പിടിച്ച് പൊട്ടിയാക്കുന്ന ഇടപാട് എന്താ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാഗസിൻസ് തന്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഇതെന്താ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാൾ തുടങ്ങാൻ മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ തമ്പിസാറിന് ഒരു അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോ തമ്പിസാറിനെ കാണാൻ തമ്പിസാറിന്റെ ലോനപ്പമ്മക്കീല് വരുമ്പോ ലോനപ്പമ്മക്കീല് വെറും കൈയോടെ വരാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ വല്ലതും വാങ്ങുമ്പോ ഒന്നും രണ്ടും വാങ്ങി പിറ്റത്തരം കാട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും തമ്പിസാർ എന്റെ മിസ്സിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനല്ലേ ആ പിന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ആരോടും സംസാരിക്കരുത് അധികം സംസാരിക്കുന്നവരെ അടുത്ത് ഇരുത്തുകയും ചെയ്യരുത് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ രോഗമൊന്നും അല്ല ഗോപി അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോഴധികം സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ വഴക്ക് പറയും കഷ്ടമായി പോയി തമ്പി സാർ സംസാരിക്കാൻ ഒരാളില്ലാണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കാവും എന്ന് കരുതിയ തീരെ സമയമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു സാറില്ല സാർ ഉറങ്ങ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഉണരുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും വരാം എന്താ ഇത് പ്രൊഫസർ തമ്പിസാറിന്റെ വീടല്ലേ അതെ തമ്പിസാറിന്റെ ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ആരുമില്ല പിന്നെ ഗോപി കാണാൻ വന്നതാ ഗോപി കാണാനോ ഗോപിയുടെ ആരാ ഗോപിയുടെ ആരുമില്ല പിന്നെ അല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഞാനും ആരുമല്ല ഓഹോ ഹായ് ശ്രീദേവി ഹായ് ഗോപി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഞാനത് ഓർത്തു തമ്പിയങ്ങൾ ഒരേ നിർബന്ധം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാൻ വയ്യ വീട്ടിൽ വന്ന റെസ്റ്റ് എടുത്തോളാണ് ഒടുവിൽ സൈ കെട്ടപ്പോ ഡോക്ടർ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ഇതെന്ത് വിചാരിച്ചുള്ള ദിവസമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ എപ്പോ ഇങ്ങനെ കയറി വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഭാവം കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ ആരാ അച്ഛൻ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ സന്ദർശനം വേണ്ട കരച്ചിലൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഒട്ടും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കരുതെന്നാണ് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാതിരുന്നാൽ മതി ഏതായാലും വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയതല്ലേ ആധിത്യ മര്യാദ കാണിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട തന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ചായോ കാപ്പിയോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മാനം കിടത്തുകയെന്ന് കരുതേണ്ട ഒരു സ്റ്റൗ പോലും കത്തിക്കാൻ അറിയാൻ പോലാത്ത താൻ കാപ്പിയിടുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നേരെ അടുക്കളയിൽ പോകുന്നു താനോട് പോയി ആന മുട്ട ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എനിക്കറിയാം
കുട്ടിയുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊള്ളില്ലെങ്കിലും കാപ്പി കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കൈ താങ്ക് യു ഞാൻ പോട്ടെ സമയമായി ആ ഇനി എപ്പോഴാണോ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോഴോ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയും വരും പല്ലി ഓടിക്കും വരെ ഇതിന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ ബ്ലൗസ് വെട്ടി വലുതാക്കി തന്നെ ഒടുങ്ങുന്ന എന്റെ പേടി അന്നാമ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഒരു പെൺകൊച്ചു ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് പ്രായമായെന്ന ഇനിയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കും ഓ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ചവിട്ടും തൊഴിയും തന്നെ ഈ കുരിശിനെ എന്റെ പെടലിക്ക് തന്നെ കെട്ടി വെച്ചല്ലോ കർത്താവേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയമുള്ള ശ്രീദേവിക്ക് ശ്രീദേവിയെ സഹായിക്കുവാൻ വന്ന ഞാൻ വല്ലാത്തൊരാപ്പിലാണ് വന്ന് വീണിരിക്കുന്നത് ശ്രീദേവി രണ്ടാമത് വന്നു പോയതിൽ പിന്നെ തമ്പിയങ്ങൾ എന്നെ നിർത്തി പൊരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയണമത്രേ ഗതി കേട്ടപ്പോ വായടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രേമമാണെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ നാം അടങ്ങി അതിൽ പിന്നെ ആശ്വാസം അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ ഈ ധാരണയിലെ അങ്കിൽ പെരുമാറും അതിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ കത്ത് സ്നേഹം ഗോപി ഓരോ കുരിശുകൾ വന്ന് വീഴുന്നത് ആ പിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചാണെന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട് പിന്നൊരു കാര്യം കുളിയും കവിതാപാരായണവും അക്ഷരശ്ലോകവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വേണോ നിർബന്ധമാണോ പിന്നെയുള്ളവർക്കോട് ഇരുന്ന് നാലക്ഷരം പഠിക്കണം കുട്ടിമുട്ടിയിരുന്ന് പഠിക്കല്ലേ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കൂടി ഇരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അങ്കൽ പഞ്ചസാര വാക്കുന്നു നീ കേൾക്കണ്ട കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പ് എടുത്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കണം നാളെ രാവിലെ ഇത് ഉറുമ്പരിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്റെ മട്ട് മാറും ഉത്തര ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് തനിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ഗോഹാട്ടിയിലായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞത് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു പിടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയാ അക്കാരിയുടെ ലേലം നടക്കുന്ന സമയം രണ്ട് കണ്ണും പിന്നെ തിർക്കണ്ണും തുറന്നു വന്നില്ലെങ്കിലേ മലവെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ സ്ലിപ്പാവും എങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്നത് തന്നെ പോലുള്ള ദുഷ്ടന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് അയ്യോടാ ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശക്കാരൻ ഇത് എന്ന് തുടങ്ങി തിരുനാവ് കൊണ്ട് തമാശ പറയാൻ പണ്ട് നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നല്ല ഒന്നാന്തരം തമാശ പറഞ്ഞാലും മുഖം വേർപ്പിച്ച് മിഴിച്ചിരുന്ന ബോർണാണ് നീ ഇതേ തമാശ ഇങ്ങോട്ട് എഹാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓ ഇവന്റെ സമ്പർക്ക ഗുണം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ല തമ്പി സത്യം പറയും ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുമോ അതോ തന്നെ കൂടെ വെറുതെ മെനക്കെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ ഗോപിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് കുറേശ മറവി 
വന്നപ്പ തൊട്ട് വായിട്ട് അലക്കുന്നു ഒരിച്ച് കാപ്പി തരാൻ ഓ അതിന് താൻ തന്നെ അടുക്കളയെ കയറണമല്ലോ ഗോപി അടുക്കളയിൽ പോയി കാപ്പി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കൊച്ചു വർത്തമാനം പറയുന്നു അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട ചെറുക്കനെ വരച്ച വരെ നിർത്തിക്കോണം അവൻ ആള് കിടക്ക അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയണം അവൻ തന്റെ മോനല്ലേ ഇത് എത്ര നേരമായി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ അങ്കിൾ എടോ ഗോപി എനിക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഇടപാടായത് തനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടൂടെ നത്തിങ് ഡൂയിങ് മേലനങ്ങാതെ എപ്പോഴും പുസ്തകം കാരണം ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇരുന്നിട്ടാ അങ്കിളിന് കൊളസ്ട്രോളും ഹാർത്തും ഒക്കെ ഒന്നും വന്നേ തടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേർക്കട്ടെ നിന്റെ ഈ കുരുന്ന് പ്രായത്തില് ഇത് നിന്റെ അപ്രൂവും ചെയ്യാം അതും കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലേ എന്റെ നടുവ് ഉളുക്കി ഞരമ്പ് കുളിച്ച് പിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും എന്നെ വിട്ടേ ആദ്യം അങ്കിളുടെ മണി മാറ്റ എന്നാലേ ഗുണം പിടിക്കൂ ഇത് കുറച്ചുള്ള ഗുണമൊക്കെ മതി എന്റെ പൊന്ന അങ്കിളല്ലേ ദേ ഇതുപോലെ ബസ്കിയും ഗ്രൗണ്ടും വേറെ രണ്ടു നാല് ഐറ്റംസും ഒരാറു മാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്താൽ ദേ അങ്കിള് ബെറ്റ് വെച്ചോ എന്നെ പോലെ സ്ലിമായി കിട്ടും അത് അപകടമാണ് പിന്നെ എന്റെ ഡ്രസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചേരില്ല എന്നെ കണ്ടാലും അറിയില്ല ഞാൻ ഒഴിവാണേ ഒഴിവ് നീ നിന്റെ പാട് നോക്ക് ശ്രീദേവിയോ ഇരിക്കേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ വഴക്കം പറഞ്ഞോണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ചിരിച്ചോണ്ടും ദേ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചോണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോമ്പോ കരയേണ്ടി വരുവോ ഇരിക്കുമോളെ മോളെ ഗോപി എനിക്ക് മോനെ പോലെയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ മോളെ ഒരായിരം തവണ ആയിരമല്ല ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ലേ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സൺഡേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ അതോ ഇനി അവിടുത്തെ സൺഡേ അല്ലെന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സൺഡേ ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ ആ റോസിന്റെ കമ്പനിയും പൊടിച്ചില്ല മുഖത്ത് നോക്കി മോളെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അറിയാതെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു കാണാതിരിക്കാൻ ഞാൻ മുഖം കുരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതിരുന്നാൽ പുള്ളി സംശയിക്കും എന്താ പറയുക പ്രേമിക്കുമ്പോ ആളുകൾ സാധാരണ എന്താ പറയാറ് പണ്ടാറടങ്ങാൻ ഞാനും ഇല്ല വല്ല വളക്കൽ സ്ലൈനോ കമന്റടിയോ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ആ പണ്ട് കണ്ട ഏതോ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്വല്പമൊക്കെ തെറ്റും എന്നാലും നിന്ന് വരയ്ക്കാം പ്രിയമുള്ളവളെ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറക്കുന്നു നിന്റെ രൂപം 
എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മന്മഥന്റെ വില്ലുപോലുള്ള നിന്റെ കണ്ണുകൾ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ പോലുള്ള നിന്റെ പുരികം കരിങ്കൂവളപ്പൂക്കൾ പോലുള്ള നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ പരൽമീൻ പോലുള്ള നിന്റെ ചെവികൾ മുഴുവനും തെറ്റ് ഒരു ഉപമ പോലുമില്ല ശരി മന്മഥന്റെ വില്ലു പോലുള്ള പുരികങ്ങളാണ് കണ്ണുകളല്ല ചെണ്ടുമുല്ലപ്പൂക്കൾ പോലുള്ള പള്ളികളാണ് പുരികങ്ങളല്ല പരൽമീൻ പോലുള്ള കണ്ണുകളാണ് ചെവികളല്ല മനസ്സിലായോ ആ ഇനി ശരിക്കും പറയാ ആ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞോളാം ശരിക്ക് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഡ്രാമയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കണ്ടേ 
രാജു ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നമുക്കൊരിടം വരെ പോകാം വെള്ളടിക്കും മുമ്പേക്ക് വരാം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ആശാന ഈ സംഭവം സിമ്പിൾ താണ ശാന്ത എന്നോടുള്ള പക വീട്ടിയതാ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുള്ള റൊമാൻസ് ഏതായാലും ദോഷം പറയരുതല്ലോ രാജു നല്ല ചോയ്സ് ആണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊക്കെ പിന്നെ എന്താ റോങ് ചോയ്സ് ആണോ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീദേവി നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് പരിചയം വളർന്ന് ഇങ്ങനെ അടുപ്പമായത് എല്ലാം എത്ര വിചിത്രമായിട്ടാണെന്ന് സത്യം നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ വെറും കുസൃതികളിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന കണക്ഷൻസ് ആണ് ബന്ധങ്ങളായി വളരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്റെ ദുഃഖം കണ്ട് എന്നോട് അനുഭവിച്ചൊന്നാണ് ഗോപി ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ശ്രീദേവിയെ കണ്ടപ്പോൾ വളർന്നു വന്ന പശ്ചാത്തലം ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി ഇതാ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് ധൈര്യം പകരാൻ അപ്പം തോൾ അത് വളർന്ന് ഇങ്ങനൊരു ബന്ധമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അടുക്കുകയായിരുന്നു യു സെറ്റ് ഇറ്റ് അതാണ് സത്യം ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സന്തോഷം അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒന്നും അമ്മയ്ക്കില്ല അമ്മ എതിർക്കില്ല പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രീദേവിയെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി മടിച്ചു ചോദിക്കാതെയും പറയാവുന്നതാണല്ലോ എന്നും കരുതി തമ്പിയങ്ങളും ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയും എന്താണ് അവർക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് അതറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ആർക്കോ എവിടെയോ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പല തവണ പക്ഷേ ഫലമില്ല പിന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കാതെ എന്തിനു വെറുതെ തെറ്റ് ആരാരോട് ചെയ്തതായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാനാണ് അതേ എനിക്കറിയാവൂ ഞാൻ ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയൊന്നു വന്ന് കണ്ടോട്ടെ നിനക്കുന്ന കോളേജില്ലേ ഇന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഹോളിഡേ കിട്ടി കമോ അപ്പൊ തോന്നി അമ്മയെ കാണുമെന്നോട് വരണമെന്ന് നേരെ പോന്നു സോറി അമ്മേ ഇത് മിസ്റ്റർ ഗോപി എന്റെ റൂംമേറ്റിന്റെ ബ്രദറാണ് എറണാകുളത്ത് പഠിക്കുന്നു ബസ്സിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ എപ്പൊ നോക്കിയാലും എനിക്ക് അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടേ നേരമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രേ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് അവൾ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ ഗോപിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അമ്മയെ കാണണം പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല മനക്കെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാ മതി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിയാണ് കഥാപാത്രം എപ്പോ ആരെ ഏത് ശിക്ഷയ്ക്കാണ് വിധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും ഇരിക്കൂ ആ മോൾ ചെന്ന് രാധമ്മയോട് കാപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ശരിയമ്മേ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റർ ഗോപിയുടെ വീട് കായംകുളത്ത് പിന്നെന്തേ പടുത്ത മരണവളത്താക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സൗകര്യം നോക്കി അവിടെ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലാണോ താമസം അല്ല ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ അത് നന്നായി 
ഹോസ്റ്റലിൽ ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ മോള് പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറും അമ്മയ്ക്ക് അല്പം ജോലിയുണ്ട് ൊപ്പം പലതും പഠിച്ചു നുണകൾ പറയാൻ കൂടി അമ്മേന്റെ അടുത്ത് വരെ അമ്മേ നിന്റെ റൂംമേറ്റ്സിന്റെ പേര് ജമീല എന്നും സൂസി എന്നുമാണെന്ന് എത്ര തവണ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും കോട്ടയത്തുകാരാണെന്ന് ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ഗോപി എന്ന പേരിൽ കായം കുളത്തിൽ ബ്രദർ ഉള്ളത് അതോ കായം കുളത്തു നിന്ന് പുതിയൊരു റൂംമേറ്റ് വന്നു എന്ന് മോളൊരു കഥയുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അതും വിശ്വസിക്കണം ആരാണീ ഗോപി എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഞാനത് ഊഹിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നീ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ എനക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യവും ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ആരുടെ മുന്നിലും കൂസാതെ തന്റെ ഇടത്തോടെ എന്റെ മോൾ വളർന്നു വരണമെന്നേ ഞാൻ ആശിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നെ പോലെ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോപി എന്നല്ല നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ അമ്മ എതിർക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന്റെ പേര് ഒരായുസ് മുഴുവനും ഓപിച്ചവളാണ് നിന്റെ അമ്മ ഒരച്ഛന്റെ തണലില്ലാതെ ഒരു കുറവും അറിയിക്കാതെ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്റെ മോൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഒരിക്കലുമില്ലമ്മേ ഗോപി നിന്റെ വിശ്വാസം സത്യമായിരിക്കട്ടെ ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നിന്നെയും കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവളാണ് ഞാൻ പിന്നെയുള്ള കാലം അത്രയും നീയായിരുന്നു എന്റെ എല്ലാം നിനക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിയാൽ അച്ഛന്റെ സഹായം കൂടാതെ മോളെ വളർത്തുമെന്നും തലയേർത്ത് ജീവിക്കുമെന്നും തന്റെ ഇടം പറഞ്ഞ മാധവിയമ്മ തോറ്റുപോയെന്ന് ലോകം മുഴുവനും പറയും ഈ അമ്മ തോൽക്കാൻ അമ്മയുടെ മോൾ ഇടവരുത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്നെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അറിയാതെ വന്നെത്തിയത് അമ്മയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിലെടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനം ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഹോമിച്ചു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നേ എന്തായിരുന്നു ആ തെറ്റ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടുവാനും തയ്യാറല്ലാത്ത രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉത്തരം പറയാതെ അമ്മ ഇതും പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറി ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോ എന്നെയും കൂട്ടി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നതാണ് അമ്മ പിന്നീട് ഇതുവരെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാൻ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഈ വീട്ടിലില്ല ഇത്രയേറെ അകറ്റി നിർത്താൻ എന്ത് തെറ്റാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് നീ നീ അത് അറിയണ്ട എനിക്കതറിയണം അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കതറിയാൻ അവകാശമുണ്ട് ഒരമ്മയ്ക്ക് മകളോട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിമിതികളുണ്ട് എന്റെ മോള് എന്റെ മോൾ അമ്മയോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കരുതെന്ന് കരുതി മനസ്സിന്റെ കോളിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയതാണ് എല്ലാം മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ അത് ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ ശ്രീദേവി എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് പ്ലീസ്
പോകാൻ ഒതുങ്ങിയോ നീ ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട സമയത്തിനെത്താം ആ കാറെടുത്തോളൂ ഡ്രൈവർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അമ്മേ എന്താ ശ്രീദേവി അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടു എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടതെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയണ്ടേ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി കിടക്കും ഞാൻ അയച്ച കത്തുകളിലൊന്ന് യാദൃശ്യമായി വായിക്കാൻ ഇടവന്ന ഗോപി ഗോപിയാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതും അടുത്തതും ഭയപ്പെടണ്ട അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്നെ തട്ടിയെടുക്കാൻ അച്ഛൻ ഇനിയും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഗോപിയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിലെ ഞാൻ അവിടെ പോകാറുള്ളൂ സ്വന്തം മോൾക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കേണ്ടി വരിക ഈ ദുർവിധി ലോകത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും ഒരക്ഷരം എന്നോട് പറയാൻ ചോദിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല ഒരിക്കലും കൂട്ടിയിണക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര കടന്നു പോയോ അമ്മേ മനസ്സും ബന്ധങ്ങളും നിന്നെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇല്ല എനിക്കതിനാവില്ല ശരിയെന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്തോ അതുപോലെ ചെയ്യൂ ചെല് കോളേജിലെത്താൻ വൈകണ്ട മോളെ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം സഹിച്ചു ഈ അമ്മ തലയുയർത്തി ജീവിക്കുന്നത് നിന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ച വർഷങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ലാതെ ആവും നീ അമ്മ തോറ്റുപോവും അതുമാത്രം മോള് മറക്കരുത് കോളേജ് പോയിക്കോളൂ ചെല്ല ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞെത്തുകയല്ലേ റീയൂണിയൻ ആഘോഷിച്ച് സമയം കളഞ്ഞേക്കരുത് നാളത്തെ ഹൈക്കോർട്ടിലെ കേസ് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആണ് ആ ഫയൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ബി പ്രിപ്പയർ വിൻ യു കം ടുമോറോ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം സാർ ഓക്കേ സേ യു ആ ആ ഇത് ആര് മോളെ അമ്മയുടെ മോളെ ശ്രീദേവി കുട്ടി മോള് നല്ല കുഞ്ഞായിരുന്നു ഉം ഇതെന്താ ഒരു മാതിരി കേട്ടാ തോന്നും പനി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി കൂട്ടി സുഖഭാസ്ന്ന് പോയ മാതിരി മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു കയറി വരുമ്പോ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കില്ല അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു വരുന്ന സമയം നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു വെപ്പ് കാപ്പിയുമായി നടയിൽ എതിരേൽക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു എന്റെ വിധിയാണല്ല ബോംബെ ഹൈക്കോടതി എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടിട്ട് ജഡ്ജസിനും ബാർ മെമ്പേഴ്സിനും എന്ത് മതിപ്പായിരുന്നെന്നോ പലരും മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാരിസ്റ്റർ ദാസിന്റെ പിന്നിൽ സമർത്ഥയായ ഈ ജൂനിയർ ആണെന്ന് ദാസ് സാർ പോലും എത്ര ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടാണ് എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട പോയിട്ട് എന്താ എന്നൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാൻ അതെങ്ങനെയാ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉയർച്ചയിൽ അഭിമാനം തോന്നിട്ട് വേണ്ടേ 
ഭാര്യയുടെ ഉയർച്ചയുടെ തണലിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായിരിക്കും ഞാനെന്ന് കരുതിയെടുത്താണ് നിന്റെ ആദ്യത്തെ തെറ്റ് ആരും ആരുടെയും നിഴലിൽ ഞെളിയണ്ട പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായാ മതി അതില്ലാതെ ഈ വില കുറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് മാധുരി വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം കോംപ്ലക്സോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ സമയമില്ല ഭർത്താവിന്റെ അസുഖം വന്നാൽ അത് അറിയുന്നത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഏത് കോട്ട പൊട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് എല്ലാം മറന്നു വന്നിട്ട് ഈ പാച്ചിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയോ ഈ കുടുംബം കഴിയാനുള്ള വക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് പോലെ നിങ്ങളും കുഞ്ഞും എനിക്ക് വലുതാണ് അത്രത്തോളം വലുതാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രൊഫഷനും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ക്രിമിനൽ ലോയറാണ് ബാരിസ്റ്റർ ദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജൂനിയറാണ് ഞാൻ യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് മി ഐ സി ബാരിസ്റ്റർ ദാസ് ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോയർ ആയാൽ കൂടിയും എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥ താർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ജീവിയായിട്ടാണ് ലോകം അയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ എന്റെ സീനിയറെ കുറിച്ച് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം രാത്രി മുഴുവൻ ഞാനിരുന്ന് ആലോചിച്ചു അച്ഛൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അമ്മയുടെ മനസ്സലിയുമെന്ന് കരുതി അത് വെറുതെ ഞാൻ ആദ്യം ഭയപ്പെട്ടത് ഞാനിവിടെ വന്നതാകും കാരണമെന്നായിരുന്നു അല്ല അത് നന്നായെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടില്ലായിരുന്നു ധൈര്യവും ശരിയാണ് എന്റെ ഈ കണ്ണുനിർ ഒരിക്കലും തോരില്ലേ ഗോപി ഈ ജന്മം എങ്ങനെയായി പോവാൻ കരയാതെ ഏത് ദുഃഖത്തിലും ഞാനില്ലേ കൂടെ കരയാതെ ഗോപി ഒന്നുണ്ടായില്ല കടന്നു വരുമ്പോ അച്ഛൻ കാണുന്നത് പുന്നാരം മോന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന കരയുന്ന കാമുകിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്തുണ്ടാവണം ഞാനും താനും വളർന്നു വന്ന കാലമല്ല പ്രായമായ വരുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിനിണങ്ങിയവരോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നും എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എതിർക്കുന്നില്ല വിശറി എടുത്ത് വീശി കൊടുക്കാം എന്നേക്കാൾ പഠിപ്പും ലോകവിവരവും ഇയാൾ കാണാനുള്ള വെപ്പ് താൻ ആദ്യം ശാന്തനാകും ഗോപിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടി ഞാനത് അറിഞ്ഞു തെറ്റ് തോന്നിയില്ല പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് അടുക്കാൻ ഞാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അനുവാദം കൊടുത്തു പോലും വലിയ കാര്യമായി പോയി തനിക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നൂല എങ്ങനെ തോന്നും ഭാര്യയും മക്കളുമായി ജീവിക്കണം എങ്കിലേ അറിയൂ തെറ്റും ശരി കൈമുറേ വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് ആ പെൺകുട്ടി എവിടുത്തെയാണെന്ന് തനിക്കറിയാമോ ആരാ വീട്ടുകാര് ഏത് തിരക്കാരാ ഇത് വല്ലതും താൻ അന്വേഷിച്ചു അച്ഛ അങ്കിൾ അത് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ചാടില്ല വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി വർണ്ണിക്കണ്ട എടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിനക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ആ പെണ്ണിന്റെ നാടും വീടും അറിയാം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് മാധവിയമ്മയാണ് പണ്ടവരുടെ പേര് മാധവി തമ്പി എന്നായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും മാധവിയമ്മ എന്നായി ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ശ്രീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രൊഫസർ പി എൻ തമ്പി ഇനി പറയോ അച്ഛ ഞാൻ കാണിച്ചത് അവിവേകമാണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഗോപിയുടെ 
സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ കയറി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നലത്തെ ആ നോട്ടും സംസാരവും ഓർക്കുമ്പോഴേ പേടിയാവുന്നു അത് കണ്ട് ഭയം ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്തുണ്ടായി ഗോപി ഇവിടെ എന്തായാലും എന്നോട് പറയൂ സാർ നീ എന്നെ സാറൊന്നും അങ്കിളൊന്നും മാറി മാറി വിളിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ വിളിച്ചു തച്ചാവുന്നായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല കൊള്ളാമോളെ നിന്റെ അഭിനയം നന്നായി നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ അതോ അതിൽ കൂടുതലോ തന്റെ ഇടം നിനക്കുണ്ട് ഗുഡ് റിയലി ഗുഡ് അതൊന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അച്ഛനില്ലാതെ പോയത് മനസ്സിൽ ഒന്ന് വച്ചുകൊണ്ട് പുറമെ മറ്റൊന്ന് കാട്ടാനുള്ള മെടുക്ക് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മകൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നിങ്ങനെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തുറന്നു പറയാതെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നുണകൾ കൊണ്ടൊരു കഥ കെട്ടിച്ചമച്ച തെറ്റാണ് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റ് പക്ഷേ മുഖത്ത് നോക്കി അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വരാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നോ ഞാൻ അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നോ പറയുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും എത്ര കത്തുക ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു ഒരു മറുപടി കണ്ടോർമ്മ പോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ അച്ഛൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി കിടക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചടങ്ങി കഴിയാൻ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു ചെലയായിട്ടല്ലല്ലോ മോളെ നിന്റെ ആദ്യത്തെ കത്ത് ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാതെ പൊട്ടിച്ചു വായിച്ച ദിവസം നിന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പോറലുകൾ നിനക്കറിയില്ല മോളെ നിനക്കറിയില്ല ഈ അച്ഛൻ ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ച രാവുകൾക്കും പിന്നീടുള്ള കത്തുകൾ പൊട്ടിച്ചുപോലും തൂക്കാതെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ പിന്നെ കീറുകയായിരുന്നു അവ വായിക്കാനോ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനോ കൂടി ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമായിരുന്നു അന്ന് മതെ ഇന്ന് മതെ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചത് എന്നെയാണ് എന്നെ മാത്രം അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നീ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ എന്നെ ധിക്കരിച്ചിട്ട് നിന്നെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയവളാണ് നിന്റെ അമ്മ ധിക്കാരത്തിന്റെയും അനുസരണക്കേടിന്റെയും കഥ അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ബാരിസ്റ്റർ ദാസ് വൃത്തിയായിട്ടവനായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കഥകൾ സത്യവുമാവാം ഐ ഡോ ഹാവ് ടു കെയർ ഐ ജസ്റ്റ് ഡോ ഹാവ് ടു അന്തസോട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരെ എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിട്ടുള്ളൂ ഒരു ജൂനിയർ അർഹിക്കുന്ന ലോറെ അന്തസ്സും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട് ലോകം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ജൂനിയർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും കഴിവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ആദരവുറവ് തോന്നിയിട്ടില്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ് എനിക്കെന്ത് ഞാൻ അത് അന്വേഷിക്കാറില്ല എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം ജൂനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ഭാര്യയാണ് ഒരു അമ്മയാണ് നീ അത് മറക്കുന്നതിനെ എനിക്ക് എതിർപ്പുള്ളൂ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി പക്ഷെ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഞാനൊരു അമ്മയും ഭാര്യയും മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം തൊഴിലിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റും കൂടിയാണ് സീനിയറിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവ മഹിമയല്ല പ്രൊഫഷണലിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും സാമർഥ്യവുമാണ് തനിക്ക് വലുതെന്ന് അത് അവൾക്ക് പക്ഷെ എനിക്കോ വളർന്നൊരുമ്പോ നിനക്കോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ്യനായി എല്ലാം കടിച്ചിറക്കി കഴിയുന്നതും ഞാൻ സഹിച്ചു നിന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മോൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ദാസാറിനോട് അസൂയ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിന് കാരണം 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല ആ മനുഷ്യനോട് ക്ലോസ് ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു രണ്ടിൽ ഏതായാലും ഐ ഹാവ് നോ റിഗാർഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ വൃത്തിയായിട്ട മനസ്സിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ രക്ഷാബോധൻ വേണ്ടിയെടുത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും സ്വന്തം ആർജുമെന്റ്സിനെ നേരിടാൻ എവിടെയും എന്തിനും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിന്റെ തൊഴിലാണ് അതിവിടെ വേണ്ട വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്ക എന്റെ വില കുറഞ്ഞെന്ന് നീ പറഞ്ഞ മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സ് പലതും കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൾ കുറയായി നൂ മോർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇനി വയ്യ ഇനി സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാനൊരു സൈന്യമൊന്നുമല്ല സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും പരിമിതികളുള്ള ഒരു പുരുഷനാണ് അല്ലാതുള്ള ജീവിതം ഇനി വേണ്ട ലുഖിയർ മാധവ് വല കൂടി ആലോചിച്ച് റൂപിച്ച തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ സ്വന്തം പ്രൊഫഷനിൽ തുടരാൻ നിനക്ക് ഞാൻ അനുവാദം തന്നു പക്ഷേ അത് ഇത്രയും വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നോ ഐ എം നോട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് ക്ലാസിന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് അവസാനിപ്പിക്കും നിനക്ക് സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ജൂനിയർ ആയിട്ട് എന്നാലും ഇവിടം വിട്ട് നഗരങ്ങൾ തോറും പറന്നിടന്നുള്ള കേസും വാദവും പ്രാക്ടീസും ഒന്നും വേണ്ട അതില്ലാതെ വയ്യെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസേ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കണം അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഈ കുടുംബം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ മോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ ഒരാളെ തല്ലിയത് അന്നാണ് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് അവൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കവിൾത്തലം തലോടി മാപ്പി ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആ ദിവസം കടന്നു മനസ്സിൽ ഞാൻ നിഷ്കർഷിച്ച തീരുമാനങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാവും എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു അത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത് പിറ്റേന്ന് കോളേജ് വിട്ടു വന്നപ്പോഴാണ് വേലക്കാരിയുടെ തോളിൽ നിന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ടിട്ട് ദാസിന്റെ കൂടെ അമ്മ പോയി ഡൽഹിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏതോ കേസിൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരുവുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു ഇത്രയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്നും പരിമ്പിന്റെ വിലകൽപ്പിക്കാൻ അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ഞാൻ ആരായി ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു പെരിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കഴി വീണ് വീണ്ടും അഭയം തേടുമെന്ന് കരുതിയോ അതിന് മറ്റൊരു ജന്മം നോക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വിശുദ്ധിയെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇനി ജീവിക്കാൻ ഞാനില്ല നാളെ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വത്തെ സംശയിക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു തുടക്കം മുതലേ താളപ്പുഴകളായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ അവസാനിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് അഹങ്കരിക്കേണ്ട അതിൽ നിങ്ങൾക്കാവില്ല നിങ്ങളുടെ തണലില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ വളർത്തു എന്നെക്കാൾ തന്റെ അടുത്തോടെ അവിടെ ഈ ലോകത്ത് തലയർത്തി ജീവിക്കും ഗുഡ് ബൈ നിയമത്തിന്റെ പിൻബലം തേടി നിന്നെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ സ്വയം ശാസ്ത്രി പിഞ്ചു കുഞ്ഞായ നിനക്ക് ആവശ്യം അച്ഛനെക്കാളേറെ അമ്മയുടെ തണലല്ലേ അവിടെ ഞാൻ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതേ ഉള്ളൂ നിന്നിൽ നിന്ന് പോലും അകന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്വച്ഛതയെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ എന്റെ മാളത്തിൽ ഒരുങ്ങി ഒന്നെനിക്ക് ആശ്വാസമായി എന്നോടുള്ള വാശിയുടെ പേരിലെങ്കിലും തന്റെ ഇടത്തോടെ നന്നായി നിന്നെ വളർത്തുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തോറ്റിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ മോൾ നന്നായിട്ട് വളരും അതിനവൾ സമയം കണ്ടെത്തുമല്ലോ അത്രയെങ്കിലും തമ്പി ശ്രീദേവിയോട് പറഞ്ഞ കഥകൾ എനിക്കും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാത്രം അറിയാവുന്നതാണ് മോനെ അതെങ്ങനെ നിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്ത പ്രകൃതക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും തമ്പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു മാധവിയമ്മയോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ തെറ്റ് അവരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയാനും പറ്റാതെയായി ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭാര്യയെ വെറും സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായ തമ്പി ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് നമുക്ക് കേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇത്ര സ്വന്തം കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു ദോഷവുമില്ല ഏതായാലും എന്നെ ചൊല്ലിയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയത് പ്ലീസ് വേറെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ നോനു എനിക്കിതിലൊരു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവില്ലാത്ത കുറവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് അതും ഈ നല്ല പ്രായം
അറിഞ്ഞുവളുടെ ചാരിത്രത്തെ അല്ല സംശയിച്ചത് എതിർത്തത് ദാസിനോടൊപ്പമുള്ള പ്രാക്ടീസിനെയും കുഞ്ഞിനെയും കുടുംബത്തെയും കാൾ സ്വന്തം പ്രൊഫഷനെ വലുതായി കാണുന്ന മനസ്സിനെയുമാണെന്നാണ് തമ്പി പറഞ്ഞത് ആ മനസ്സ് മാറ്റാൻ തയ്യാറായി മാധവി എപ്പ വന്നാലും താൻ അവളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇത് കേട്ട ഞാൻ മാധവിയമ്മയെ കാണാൻ ചെന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ദാസിന്റെ ജൂനിയർഷിപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ മാത്രമാണോ ഞാൻ ചീത്തയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായത് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവുകൾ വേണം ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അഗ്നിശുദ്ധിയിലൂടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പുരാണത്തിലെ സീതയാണ് പാട്ടിന് വിട്ടേക്കൂ ഇതിനൊരു പോംവഴി ഉണ്ടാവില്ലേ അച്ഛ ഉണ്ടാവും മാധവിയമ്മ മനസ്സ് മാറ്റിയാൽ അവർ ശ്രീദേവിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് കടന്നു ചെന്നാൽ എല്ലാം മറന്ന് തമ്പി അവരെ സ്വീകരിക്കും എനിക്കറിയാം തമ്പിയെ പക്ഷെ അതിനവർ തയ്യാറാവണം എനിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും അച്ഛൻ അവരോട് ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കണം പ്ലീസ് കൈമൽസേട്ടൻ മുഖവരെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു നിയമത്തിന്റെ മർമ്മം കണ്ട മാധവിയമ്മയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ആര് വളച്ചു കെട്ടാതെ കാര്യം പറയാം ഗോപിയും ശ്രീദേവിയും അറിയാം കൈമൽച്ചേട്ടന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളു അത്രയും സന്തോഷം ഇനി മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ചേരേണ്ടവർ തമ്മിൽ ചേർന്നു ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മാധവിയമ്മ മറക്കണം ഈ ജന്മത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണത് അത് മറന്നേക്കൂ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അത് വേണ്ട അച്ഛനെ പോലെ ഞാൻ കരുതുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് തമ്പിയങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അതിന് ഞാനില്ല ഗോപി ആ മനുഷ്യന്റെ കാൽക്കൽ വീണാലേ എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കൂവെങ്കിൽ മോനെ ഞാൻ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അത് ആന്റി മാത്രം നിശ്ചയിച്ചാ പോരാ എന്റെ മകളാണ് ശ്രീദേവി ഞാൻ മതി അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാം ഓ പ്രായപൂർത്തിയാകാൻ ഇനിയും മാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിയമം പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അവകാശവുമുണ്ട് പക്ഷെ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീദേവിക്ക് അമ്മയുടെ ശാസന തടസ്സമാവില്ല ഞാനൊന്ന് വിരലിനൊടിച്ചാൽ അവൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിപ്പോരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ഗോപി നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഞാൻ ശ്രീദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്പിയങ്കലിനോട് ചെയ്തത് തന്നെ അവൾ എന്നോട് ചെയ്യില്ലെന്നെന്താണ് ഉറപ്പ് ക്ഷോഭിക്കരുത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം മാധവിയമ്മേ കാലമിത്രയായിട്ടും കഴിയിക്കളയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മനസ്സിലെ അഴുക്കുമായി നിങ്ങളിവിടെ ജീർണിച്ചിരിക്കും എന്റെ മകൻ ശ്രീദേവിയോടൊപ്പം തമ്പിയുടെ കൂടെ കഴിയും ക്രൂരമുറ്റിയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏൽപ്പിച്ച ശിക്ഷയാത്രയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ പാവം ഇനിയെങ്കിലും ജീവിതമെന്തെന്നറിയട്ടെ അത് കണ്ട അസൂയപ്പെട്ട് സ്വയം നേറിയില്ലാതാവാനാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയെങ്കിൽ ആർക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല സത്യം വേണമല്ലോ പറയാൻ ഇല്ല അകത്തേക്ക് വരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവകാശങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ല ഒരിക്കലും തെറ്റായി ധരിച്ചു തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന ധാരണ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതല്ലേ സ്വയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതല്ലേ അവകാശങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്തിന് പഴയ കണക്കുകളുടെ താളുകൾ മറിക്കുന്നു അവസാനിച്ചതോ അതോ അവസാനിപ്പിച്ചതോ സ്വയം ചോദിക്കൂ ഞാൻ വന്നത് പറയൂ വിഷമിക്കണ്ട പഴയ താളുകൾ വീണ്ടും മറിക്കാനല്ല വിഷമമോ ഈ പതിനാറ് വർഷം അനുഭവിച്ചതിലേറെ ഇനിയെന്ത് വിഷമം അവരവർക്ക് തോന്നും അവരവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് 
സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബാധകമല്ലേ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒന്നും വിസ്തരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നോ എഴുതി തള്ളിയ കണക്കുകൾ അതതോടെ അവസാനിക്കട്ടെ ഞാൻ വന്നത് ഒന്നറിയാനാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം അന്ന് പിരിയുമ്പോ ഒന്നര വയസ്സുള്ള ശ്രീദേവിയും കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ പടിയിറങ്ങിയത് ഇന്നവൾക്ക് പതിനേഴര വയസ്സായി അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നോളം എന്റെ ചൂടേറ്റ് എന്റെ മാത്രം തണലാണ് അവൾ വളർന്നത് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മോളെ വളർത്തിയത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ വലുത ഞാൻ കരുതുന്ന എന്റെ തൊഴില് പോലും അവളെ കഴിഞ്ഞ എന്നെനിക്കുള്ളൂ കൊടുക്കും അവൾ വളർന്ന് ഇത്രയായപ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവളെ അകറ്റുകയാണ് ഞാനോ അതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ മോൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അവളുടെ കണ്ണിൽ തെറ്റുകാരിയായി ഞാൻ മാത്രം സത്യങ്ങൾ നാം എത്ര മൂടി വെച്ചാലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പുറത്തു വരും അതിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ വഴികാരത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് അവളുടെ മനസ്സ് എനിക്കെതിരായി തിരിച്ചത് എനിക്ക് അവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമമെങ്കിൽ അതെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്തിന് നിങ്ങളെ പേടിച്ചോ അതിനുള്ള വൈദ്യുതി നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിന്റെ പേര് എന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചവനാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്ത ദ്രോഹം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു എല്ലാം മറന്ന് എന്റെ ലോകത്ത് ഞാൻ ഒതുങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു പക വീട്ടിൽ കൊതി തീരാത്തത് കൊണ്ടാവും വീണ്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ മകളെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പൊറുക്ക ഈ ജന്മത്തിൽ നല്ല പല ജന്മങ്ങളിൽ പോലെ എനിക്ക് ആവില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് പകരം വീട്ടാൻ എനിക്ക് ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ മരണം അതിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിയിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാശിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജനിക്കുമെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളിൽ ഒരിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതിയോ എങ്കിൽ കേട്ടുള്ളൂ അച്ഛനിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റാൻ അമ്മ നടത്തുന്ന ഓരോ ശ്രമവും അച്ഛനിലേക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അച്ഛനെ മറന്നു അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന അച്ഛൻ അച്ഛനെ വെറുക്കാൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റാൻ വില കുറഞ്ഞ വഴികൾ തേടുന്ന അമ്മ എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് അച്ഛനെയാണ് മോളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നീ പറയുന്നത് ഇനിയും കണ്ണു തുറക്കാൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രൂപത്തോടെന്ന് കരുതി ആന്റിയുടെ യുദ്ധം നിഴലിനോടായിരുന്നു ആന്റിയുടെ മനസ്സിലെ കറുപ്പിന്റെ നിഴലിനോട് അതിന് ബലിയാടാവുക മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് മോളെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി അമ്മ തോൽക്ക തലകുനിക്ക മാപ്പിരക്ക നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അമ്മ തലകുനിക്കരുത് ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടി നിൽക്കില്ല ആന്റി ആദ്യം പോയാട്ടെ അമ്മ പോട്ടെ ഇത്രയും കാലം പിരിഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം കാണും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നേക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആരോടാണ് പക വെട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കും അങ്ങേ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ പറയൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ല 